kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan pada pertemuan yang ketujuh. Nah di sini akan saya review lagi terlebih dahulu pertemuan 5 dan 6. Di pertemuan 5 kita telah membuat halaman home di mana kita menampilkan data pada tabel barang. Jadi di sini kita menampilkan semua data barang dan data-data pentingnya saja contohnya nama produk dan harganya serta gambarnya ya. Dan pada pertemuan yang 6 kita membuat halaman detail. Jadi kalau di home semua data itu tampil kalau di bagian detail kita hanya menampilkan yang kita klik. Jadi contohnya saya klik yang di sini, ini primary key-nya 002, maka dia akan menampilkan strawberry. Di mana data yang akan ditampilkan itu lebih, lebih mendetail. Contohnya di sini ada nama, harga, kemudian deskripsi dari produk, terus ada stok yang tersedia. Nah, di pertemuan yang ketujuh ini kita membuat halaman login dan logout. Jadi fungsinya buat si user untuk lanjut ke tahap masukkan ke keranjang, maka dia harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, jadi kalau dia nggak bisa login atau dia tidak melakukan login, maka dia nggak bisa nih memasukkan ke keranjang. Oke, okay? karena untuk memasukkan ke keranjang kita harus tahu siapa yang melakukannya. Dan untuk masuk ke tahap itu kita harus login terlebih dahulu. Nah, kita buka pertemuan yang ketujuh. Buka sublime-nya juga. Di pertemuan yang ketujuh ini ada beberapa slide. Itu yang kita lakukan adalah membuat halaman login dan logout. Oke, kita. Dan kita mulai dari halaman login dahulu. Di sini kan ada menu login ya. Kalau kita ngelihat di kiri bawah itu ada URL-nya localhost garis miring e-commerce. Ini nama produk projectnya garis miring login nah login ini adalah nama controllernya dan yang harus kita lakukan pertama berarti bikin controller namanya login.php l nya besar kita simpan nah kita buka slide nya di pertemuan 7 yang kita buat pertama adalah kelasnya nama kelasnya login di dalam kelasnya ada dua function. Oke. Okay. Function yang pertama adalah construct, function yang kedua adalah index. Jadi di sini kita buat kelasnya dulu, login extend si controller. Kemudian di dalam kelasnya ada dua function. Function yang pertama adalah construct Kemudian kita tutup konsepnya. Di bawahnya kita buat function baru, namanya index. Index. Gitu ya. Kita mulai dari yang konsep dahulu. Di kontrak ini ada parent, kemudian konsep. Di bawah parent ada lot model. Jadi kita melakukan lot model itu namanya general model. Nah, kayak gini. Sampai di sini kita udah selesai nih bagian yang function construct. Kita lanjut ke bagian function index. Nah, jadi kalau kita klik di menu login ini, klik gitu ya, maka dia harus menampilkan halaman login ya. Halaman login itu halaman untuk kita ngisi username dan password terus ada button untuk kita klik login itu jadi kita harus menampilkan formnya dulu jadi di sini kita menampilkan formnya caranya buat variabel data dimana tipenya array log ini untuk kita ngelot dimana lokasi dari kontennya atau lokasi dari file loginnya tersebut nama foldernya login nama filenya login underscore view nah, kalau udah selesai kita load da, template nya jadi template nya ada di bagian view kita load view lokasinya ada di folder layout ini sama semua lah ya nama filenya wrapper kemudian kita lemparin datanya 
sini kita lemparin data. Nah sampai di sini kita udah selesai bagian yang kontroler. Nah kita masuk ke bagian desainnya atau bagian viewnya. Nah di sini yang harus kita lakukan adalah buat foldernya namanya fit login. Nah buat file namanya login view kayak gitu ya. Jadi jadi di bagian view klik kanan buat folder namanya login. Di bagian view di bagian login klik kanan lagi bikin file namanya login underscore view .php simpan dan di sini kita akan menampilkan inputan untuk username dan password dan satu button untuk kita login nah, di sini sederhana ya jadi hanya ada div kita ngeluar kelasnya namanya container jangan sampai salah nanti jadi berantakan jadi kelasnya itu buat kita ngelot JSS dari bootstrap jadi biar dia rapi gitu ya row kolom kemudian LG itu large atau besar 6 itu ukurannya jadi untuk satu layar itu ukurannya 12 kalau 6 berarti setengah layar dan di sini ada tag PHP buat kita nampilin pesannya jadi kalau kita salah ngisi username-nya maka dia munculin pesan error kayak gitu ya jadi kita pasang if reset jika dolar, apa, variable errornya itu ada maka dia akan menampilkannya di sini oh, error oke okay, ini udah selesai oke okay, jadi untuk yang ini hanya menampilkan error gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian formnya. Tipe atau metodenya adalah post. Jadi ada dua ya, ada post, ada get gitu ya. Jadi yang kita pakai adalah post. Actionnya itu fungsinya buat kalau kita klik login, dia ngarahinnya kemana gitu. Dan kita arahin ke base URL. Ini artinya localhost garis miring e-commerce. Kemudian nama kontrolernya login, nama fungsinya authentication. Ini udah jelas ya. Selanjutnya tahap selanjutnya kita harus bikin function ini di controller login. Oke kita. Nah kalau ini udah selesai berarti kita udah ada form tutup divnya dan tutup div lagi. Nah, selanjutnya kita hanya buat inputannya saja. Jadi di dalam formnya itu harus ada input-inputannya biar uh, si nanti di modelnya bisa ngecek. Jadi inputannya ada dua, username dan password. Nah, di sini kita pasang label biar customer atau user nggak bingung oh ini inputan apa ini kan nggak tahu. Jadi fungsi label biar dia tahu aja. Oh ini inputan untuk username. Sedangkan yang kedua adalah inputan ini yang benar. Namenya disesuaikan. Yang pertama username. Kelasnya biar rapi kita pasang form control. Kemudian tabnya itu text. Nah, gitu ya. Tabnya text. Dan selanjutnya kita copy saja dari label sampai tutup teksnya tadi kita pasang di bawahnya kita ganti ini password name nya password juga nah yang tab nya jangan teks juga pasang password oke jadi nanti kita tes ya apa bedanya tab nya teks dan apa bedanya tab nya password oke, jadi kalau teks dia ngetiknya tentunya namanya Laurentinus gitu maka dia akan menampilkan Laurentinus. Sedangkan kalau dia tabnya password, maka waktu kita ketik Laurentinus, maka dia akan menampilkan bintang saja. Jadi kita nggak bisa baca langsung. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Kemudian ini ada input atau lo, button loginnya. Jadi kalau kita udah input username password, maka kita klik login, maka dia akan ngecek gitu ya. Dan ini adalah listing untuk inputannya. Tabnya submit beda ya ini teks ini password ini submit 
namenya submit sedangkan kelasnya button atau btn btn success biar warnanya hijau value nya atau yang bakal ditampilin di button nya itu itu login nah udah selesai nah kalau udah selesai yang bagian submit kita buat yang bagian registrasi jadi kita ada dua button nih yang ini untuk kalau kita udah ada datanya kita tinggal isi username password kita klik submit atau login yang ini kalau kita belum pernah buat akun jadi fungsinya untuk registrasi jadi kita pasang href href lokasinya ada di mana lokasinya kita taruhnya di bagian log bagian login juga SRL. nama controllernya login nama fungsinya registrasi kelasnya kita biar tapi kita pasang kelas btn btn warning warnanya kuning nah sampai di sini sudah sudah selesai yang lupa ini kita kasih br biar ada jarak kita refresh kita coba klik login nah ini ada salahnya ada parent R nya kebanyakan di controller login line keempat jadi kalau ada error baca aja ya ini parent nya salah nih not fun. di controller nama file nya login line nya keempat gampang sekali ya login line keempat nih kebanyakan kita refresh, nah tampilan halaman loginnya seperti ini, ini ada salah di bagian registrasi jadi untuk yang username dan password ini udah benar ya login udah benar sedangkan registrasi ada salah kita lihat hmm. coba kita lihat slide nya input Oke, ini ada slash tutup ya. Iya, kita belum kasih namanya registrasi ya. Ya, 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 ya. Kita kasih nama registrasi untuk batanya. Nah, seperti ini. Ini kita tutup aja. Kita refresh. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Ada username, kita isi. Jadi kalau di sini contohnya saya udah ada nih di database e-commerce, tabelnya pelanggan, saya udah ada datanya nama pelanggannya atau username itu lau passwordnya lauren3 saya coba uh, isi sembarangan ini bakal error sih karena kita belum buat untuk pengecekannya ini oke okay. tahap selanjutnya ketika kita udah ngisi username kita ngisi password kita klik login dia bakal ngirim data username passwordnya itu ke bagian function authentication karena kita belum buat maka dia pasti error jadi kita buat dulu di bagian login buat function baru namanya authentication nah, begini ya nah, kita buka slide nya dia ada di slide selanjutnya di slide ini nah selain buat function baru kita load modelnya yang baru juga Oke, di sini kita load model yang baru. Kopas saja gampang. Namanya login. Model, login underscore model gitu ya, L yang besar. Nah, kalau udah selesai, kita buat function baru namanya authentication. Di dalamnya kita nerima data username dan password. Jadi di sini saya kasih nama baru, namanya KD pelanggan this input post nah kita lihat di sini di bagian login view name nya username maka di sini harus sama ini harus nerimanya juga username kayak gitu yang satunya lagi itu juga sama di sini kalau kita name nya password maka waktu kita nerima di controllernya juga password saya kasih nama password juga deh oke 
Oke, okay, jadi ketika kita mengisi datanya, isi isi, kemudian kita klik login, maka dia akan masuk ke halal ke function authentication untuk menerima dua data ini, username dan password. Nah, inilah fungsi untuk menerima datanya. Nah, dia menggunakan metodenya post. Ini sama ya. Jadi kalau di sini metodenya post, maka di sini inputannya metodenya post juga sama. Dan selanjutnya dia melakukan pengecekan cek gitu ya sama dengan this ngeceknya kemana ya ke model jadi dia berhubungan dengan database maka kita harus ngeceknya di bagian model login underscore model ini jangan sampai salah kalau ini l yang besar ini l yang besar jangan sampai salah satu kecil pasti error nama fungsinya get data pelanggan Nah, ini parameter yang bakal kita cek adalah kari pelanggan. Kemudian, satunya lagi password. Nah, hasil pengecekan ada dua. Ada yang ada data dan ada yang tidak ada data. Oke, jadi, ada if, ada else. Jadi, kalau ada datanya, contohnya saya ngisi username-nya di sini, lau, di sini lauren3. Dia ngecek ke database apakah ada kade pelanggannya lau dan passwordnya lawan tiga oh ada maka dia masuknya ke bagian if langkah selanjutnya dia simpan username saya kemudian dia pindah ke halaman home di sini ya redirect home dan salah satu kondisi lagi itu else jadi kalau dia ngecek dan nggak ketemu datanya maka dia akan menampilkan halaman view lagi atau dia harus login lagi namun dia akan menampilkan pesan error jadi dia bakal nampilin oh username dan password yang kamu input itu salah contohnya kayak gitu ya jadi di sini kita buat satu kondisi ini jika nilainya true atau ada datanya satunya lagi else atau enggak ada datanya kita mulai dari if dulu jadi kalau dia ada data kita simpan session username biar saya nggak perlu login login lagi jadi kalau udah login sekali nggak perlu login lagi kita simpan sessionnya jadi di sini tipe datanya array yang kita simpan itu pertama adalah tipenya jadi ini user tipenya adalah pelanggan yang kedua ini adalah username nya yang kita input ke pelanggan ini kurang n ya nah kalau udah sampai di sini dulu selesai hari ini tinggal kita simpan cara nyimpannya di session set user data nah, variabelnya adalah session sesuai dengan yang ini oke session kita simpan kalau udah kita pindah ke halaman home. home nah yang selanjutnya yang else atau yang enggak ketemu datanya maka dia harus login lagi nih sama kayak yang di atas kita buat variabel data tipenya array ini pesannya error username atau password salah nah, array yang kedua itu adalah lokasi view nya atau lokasi kontennya itu ada di folder login nama file nya login view jadi dia akan menampilkan lagi halaman login kalau dia salah Ini, ini kita load view nya lokasi template nya ada di layout nama file yang wrapper kemudian kita lempar array ini oke udah selesai jadi sampai di sini kita udah membuat function authentication jadi kita nerima datanya terus kita lempar ke bagian modelnya jadi yang harus kita lakukan adalah buat 
model yang namanya login model file atau fungsinya get data pelanggan jadi di sini kita ke kanan di model new file namanya login model login underscore model php simpan nah di sini ada kelas yang namanya login model kelas login underscore model extends ci model kemudian ada dua function function yang pertama construct ada load model load database maksudnya kemudian function yang kedua adalah yang function yang tadi get data pelanggan dimana waktu di controller tadi kita ngelempar dua parameter kode pelanggan kita kasih nama baru username yang kedua itu password jadi sebenarnya ini boleh diubah gitu ya jadi boleh kode pelanggan boleh username asalkan konsisten aja ke bawahnya nah di sini kita ngecek ke database-nya ke tabel pelanggan kita buat variable query this db query select bintang from pelanggan where kd pelanggan itu sesuai dengan parameter ini misalnya misalnya ya sama ya kemudian kita kasih n biar ngeceknya dua gitu ya kode pelanggan dan password nah, di sini password nah kalau dia udah selesai ngecek ke database nah di sini kita lempar kembali jika variabel query enam rows lebih besar dari nol itu artinya ada datanya maka returnnya true sedangkan kalau dia nggak ada datanya ini otomatis bakal false kayak kita gitu. nah sampai di sini kita udah selesai kita coba tes gitu ya kita cek di sini refresh lagi nah ini ada salah di controller login line ke 28 kita cek login line ke 28 nah ini ada yang salah ini nggak boleh ditutup tapi harus koma gitu ya nah, simpan refresh lagi nah kita tes yang salah dulu gitu saya login maka dia akan menampilkan pesan salah username atau password salah nah sekarang saya cek yang benar di sini lau passwordnya lauren 3 lauren 3 jadi ini teks, ini tipenya password gitu ya. Jadi ini ada bintang-bintang ya. Klik login. Nah, dia bakal ngepindahin nge ke bagian home. Ini udah login artinya. Cuman kondisinya kita nggak tahu ini udah login atau belum. Kita belum tahu pasti gitu. Karena di sini masih menampilkan halaman login lagi gitu ya. Jadi proses selanjutnya, kalau kita udah login maka yang ditampilkan itu logout. Oke, okay. jadi kalau kita udah klik login dan itu udah benar, dicek benar, maka dia akan menampilkan menu logout di sini. Dan kita buka slide selanjutnya. Nah, ini ada di bagian template-nya, di folder layout, nama filenya menu DPHP. Karena kita harus mengubah template-nya nih. Oke, okay. kita buka view buka folder layout buka menu dan PHP nah di sini ada menu-menu di sini ada menu home konfirmasi riwayat login gitu ya dan yang kita ubah itu yang bagian loginnya ini jadi satu 
baris ini untuk membuat satu menu gitu ya dan yang bakal kita buat itu bakal ada dua login dan logout sesuai dengan if nya oke okay, jadi kita tambahin di sini ini kita cut dulu jadi kita kosongin nah kayak gini kita ketik sesuai dengan ini lebih mudahnya ini udah di merah-merahin yang pertama buka dulu tag php tutup di sini kita pasang if this session user data di mana username itu nilainya tidak false atau tidak sama dengan null maka dia akan menampilkan halaman logout. Jadi ketika kita udah ngisi data username password, dia udah cek dan udah benar, maka dia akan menyimpan user datanya ya. Di sini. Dia nyimpan sessionnya. Dan waktu di menu ini dia ngecek juga oh sessionnya ada nih, maka dia telah login dan saya harus nampilin halaman logout. Dan halaman lokannya yang ada di sini. Jadi setelah kita tutup PHP, kita pasang li bla bla bla. Ini halaman logout. Login garis miring logout ya. Kemudian yang ini logout. Nah kalau udah kita tutup lagi. Nah, kita buka PHP-nya. Di sini kita pasang yang else. atau halaman login jadi ikutin aja yang merah ini dimana if nya itu untuk halaman logout ini logout kemudian else nya ini untuk halaman login yang ini login kemudian yang bagian tag php jangan sampai salah jadi tag php nya dibuka baru else baru ditutup baru buat li sampai tutup li kemudian buka lagi tag php terus tutup kurung baru tutup tag php kita simpan coba kita tes kita refresh nah ini halamannya udah menunya udah berganti gitu ya udah logout nah tadi kita udah selesai bikin yang login sekarang kita bikin function logoutnya ini kalau kita lihat di bagian kiri bawah itu localhost garis miring e-commerce itu nama projectnya login itu nama controllernya nah logout itu nama fungsinya belum kita buat nah proses selanjutnya kita buat function logout di bawah function authentication nah di sini setelah tutup authentication tutupnya ini kita enter kita buat function baru namanya logout this session unset user data dimana yang kita unset itu username satunya lagi user jadi ada dua kemudian kita pindah ke halaman direct kita coba tes kalau kita klik logout nah yang akan ditampilkan adalah login lagi gitu ya kita pindah ke halaman ini kita tes lagi cek login sebagai law nah passwordnya law 3 saya press oke ini udah muncul logout kalau saya klik logout dia muncul login lagi nah ini artinya bagian login dan logoutnya kita udah selesai dan kita lanjut ke pertemuan Minggu ke-9 di pertemuan minggu depan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.